የኢትዮጵያ የ5000 አመት ታሪክ ከኖ እስከ ያዴክ መጻፍ አንድ በፍሰሐ የዚከሰ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መቅረጽ ደም ጽባብነት አብቲ ምራፍ 39 የቅዱስ ሐርብ ሁለተኛ ዘመነ መንግስት ከ1117 እስከ 1157 በደንብ እንደሚታወቀው ለዓለምና ለህዝቦቿ መወደድ መከባበርና መተሳሰፍ እንዲሁም ለሰው ልጆች ቅን መሆን ሃይማኖቶች ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል የሃይማኖት ዋና መርህ ደግሞ አይነተና አመልኩ ቢለያይም ሰዎች በሰላም ተስማምተው እንዲኖሩና ተከፉ ድርጊት እንዲቆጠቡ ማድረግ ነው ነገር ግን የሆነታ እንዳለ ሆኖ በጥንቱ ዘመን ሃይማኖት የጸብ የግጭትና የጦርነት መነሻ ሆኖ አልፏል ይህም ከሃይማኖቱ መመሪያ ደንብ ውጭ አንድ አንድ ግለሰቦችና የሃይማኖቱ መሪና አዋቂነን ባዮች የሃይማኖቱን መመሪያ እየጣሱ በሚሄዱት ሂደት ውስጥ የሚከሰትን ጥፋትና እልቂት በአለም አስከትሏል ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘም ኢትዮጵያ የዓለም አንድ አካል እንደመሆነ አመጠን በሃይማኖት አማካኝነት የጥቅምም የጉዳትም ተቋዳሽ ሆናለች ለዚህ ማስረጃ ውስጥ ካሁን ያየነውን አሁን ያየን ያለ ነው ወደፊት ደሞ ባሉ ምዕራፎችም የምናያቸው ታሪኮች ናቸው የኢትዮጵያ የታሪክ ሰነዶች ሀገሪቱ የሃይማኖት ሀገር እንደመሆኑ አመጠን ታሪኳ ወደ መንፈሳዊነት አዘን ብሎ ቢገኝ ሊገርመን ግን አይገባም ያለፉት ነገስታቶቿም አጥባቂ ሃይማኖተኛ በመሆናቸው በዘመናቸው የፈጸሙትን ዓለማዊ ስራ ከማጽፍ ይልቅ መንፈሳዊነታቸውን አበክሮ የሚገልጽን ታሪክ ከተበ ወደ ማስቀመጥ ነው ያዘነበሉት ይህን መነሻ ይዘን የቅዱስ ሐርቤን ታሪክ እንቀጥል አጼ ይስ አጼ ማርነ ክርስቶስ ሲሞት ወንድ ልጅ ስላል ነበር በመንግስቱ የተተካው ንጉስ የወንድሙ ልጅ የሆነው ሐርቤ ወይም ገብረ ማርያም የተባለው ነው አርቤ ሁለተኛ የታዋቂው የአጼ ላሊበላ ታላቅ ወንድም ነው በአገራችን አጥራር ቅዱስ አርቤ ወይም ገብረ ገብረ ወይም ገዝባረነ ይላል በሚል ስሙ ሲታወቅ የአረብ ጻፊዎች ቀኑዳ ይሉታል ፈረንጆቹ ደግሞ ሲኖዳ ወይም ሺኖዳ ይሉታል እነዚህ ሁሉ ጻፊዎች በዚህ ሰም ይጠሩት የነበረው በዘመኑ ኤጲስቆጶስ በመሾም ምክንያት በእርሱና በእስክንድሪያው ሊቀ ጳጳስ በአባ ገብርኤል መካከለ የተነሳውን ጸብ በሚተርኩበት ጊዜ ነው በቅዱስ አርቤ ዘመን በግብጽ ካይሮ ዋና ሊቀ ጳጳስ ሳት የነበሩትና ከ101 እስከ 131 እስከ 145 አመተ ምህረት በሹመታቸው የነበሩት አባ ገብርኤል ሁለተኛ ይባላሉ። በቀድሞ እስክንድ እስክንድሪያ ወይም በእርሳቸው ዘመን ካይሮ በመተባለው በማርቆስ ወንበር ከተቀመጡት ሊቀጳጳሳት ሰባት ሰባኛው ናቸው። በኢትዮጵያም በዚህ ዘመን የነበሩት ጳጳስ አቡነ ሚካኤል ይባሉ ነበር። ቅዱስ አርቤም ሰጣገባ ውስጥ ሲገባ የምናየው በእንዩ አባ ሚካኤል ጋር ነው ቅዱስ አርቤ ቅዱሳ መጻሕፍትን በዘመኑ ከነበሩት ሊቃውንት ጋር በመሆን እየመረመረ የኢትዮጵያን ስፋትና የህዝቡን ብዛት በማጤን እንዲሁም በሙስሊም ወገኖች የተከበበው የክርስቲና ሃይማኖት ከመጥበብ ይልቅ የሰፋ እንዲሄድ ፍላጎት ነበረው ስለዚህ ከግብጽ ተመርጠው የሚመጡት ጳጳሳት ሁሉ 
የማዕረግ ቦታቸውን ይዘው ከነጉስ ጋር ተከብረው ከመቀመጥና ያገሪት ዩኒን የታቀማጥናት ባለፈ ወደ ተለያዩ አውራጃዎች እየተዘዋወሩ በማስተማር ክርስቲና ለማስፋፋት አለመቻላቸውን ተመለከተ ስለዚህ በንቂያ ጉባኤ 318 የሚሆኑ ሊቃውንት ስለጳጳስና ስለጳጳሳትና ኤጲስቆጶሳት አሻሻም የወሰኑትን ህግ የምስራቅ አብያተ ክርስቲያናት የሚተዳደሩበትን ደንብና ስርዓት ተመልክቶ በዚህው መሰረት ጳጳሱን አባ ሚካኤል አባ ሚካኤልን በኢትዮጵያ አውራጃዎች እየዘሩ ክርስቲና ለህዝቡ የሚያስተምሩ ከኢትዮጵያውያን መነኮሳት ውስጥ ሰባት ኤጲስቆጶሳት ሹምልን ብለው ጠየቋቸው ጳጳሱ አባ ሚካኤልም ይህን መሰሉን ጉዳይ የበላዩን ሊቀ ጳጳስ አባ ገብርኤልን ሳላስ ፈቅድ ማድረግ አልችልም የሚል መላሽ ሰጡት ቅዱስ አርቤም ከአገር ውስጥ ሊቃውንት ጋር ተመካክረው አንድ ደብዳቤ ለሊቀ ጳጳሱ አንድ ደብዳቤ ግብጽ አገር ገዢ ለነበረው ለከሊፋ አል ሐፊዝ ጽሁፍ የኤጲስቆጶሳቱን ሹመት አስፈቅደው እንዲመጡ ወደ ካይሮ መልክተኛ አላከ ሆኖም ከከሊፋውና ጳጳሱ በሁኔታው ተመካክረው ከከሊፋው ጥያቄው ተፈጻሚ እንዲሆን ሊወስን ሲል ዋናው ሊቀጳጳስ ከኢትዮጵያውያን ተወላጅ ውስጥ ኤጲስቆጶሳት ከተሾሙ ቆይተው ራሳችንን እንችላለን ይሉናል ራሳቸውን ከቻሉ ደግሞ በጳጳስ ሹመት ምክንያት የሚመጣለን ግብር ይቋረጥና የባላይነታችን ይቀራል በማለት ለከሊፋው ሲገልጹለት ከሊፋውም ይያዘነ ተስማማ ከዚህ በኋላ ሊቀ ጳጳሱ አባ ገብርኤል ከጥንት ሲያያዝ እንደመጣው ደንብ መቀጠል እንዳለበትና ከዚህ የሚለካው ጳጳስ በቂ ስለሆነ የኤጲስቆጶሳቱ ሹመት አስፈልግም የሚል ደብዳቤ ላኩ ንጉስ ቅዱስ አርቤም በጣም አዝኖ በኢትዮጵያ ያሉት ጳጳስ ላረጁ በርሳቸው ፈንታ ጳጳስ ተልኮ እስኪ መጣ ድረስ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን የሚያስተዳድር ወይም የእንይሁ የአባ ሚካኤል ረዳት ሆኖ የሚሰራ ከኢትዮጵያውያን ውስጥ አንድ ኤጲስቆጶስ እንኳ ይሹሙልን ብሎ እንደገና ሌላ ደብዳቤ ወደ ግብጽ ካይሮ ላከ አሁንም አልተፈጸመም ከዚህ በኋላ በጳጳሱ በአባ ሚካኤል በንጉስ ቅዱስ አርቤና በሊቀ ጳጳሱ በአባ ገብርኤል መካከል የከረረ ጸብና ክርክር ተነሳ በዚህ ምክንያት ቅዱስ አርቤን ገሚሱ የኢትዮጵያ ህዝብ ከሊቀ ጳጳሱ ከአባ ገብርኤል ጋር የተጣላ እርሱም ንጉስ በማለት ተፈረጁት ዛሬ ድረስ የሚነበበው ስንክሳርም አባ ገብርኤልን ይያሞገሰ ቅዱስ አርቤን የሚተች መንፈሳዊ ጽሁፍ የተከተተበት ሲሆን ሚያዚያ 10 ቀን ዘውትር ይነበባል ካህናቱ ለምእመናኑ ማንበባቸው ተገቢ እንዳል ሆነ የሚከራከሩ አሉ። ምክንያቱም ምንም እንኳን የዚያን ዘመን ኢትዮጵያውያን ሊቀጳጳስን የተናገረ ብለው ቢያው እግዚአብሔር ዓላማው ዘመናዊና አገሪቱ ራስዋን እንድትችል የሚያደርግ ነበርና ነው እናም የንጉስ የንጉስና የጳጳሱ ጸብ እየከረረ ሄደ አንድ ቀን በዚህ ጉዳይ አርቤ እና አባ ሚካኤል ስንክሳሩ ጳጳሱ እንዲያው መንግስት ላንተ አይገባም ነበር የሚቀባው በሸዋላለው ለሰለሞን ዘር ነው ብለው በቁጣ በመናገራቸው ቅዱስ አርቤ ተናዶ አሰራቸው ይባላል ከዚህ አንጻር የጸቡ መነሻ የሆነው ባየናቸው ፍላጎቶች የማካኝነት መሆኑ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን የሥራው መንግስት ጉዳይም አንድ ደሻ ነበረው ማለት ነው ምናልባትም የግብጽ ሊቀ ጳጳሳትና የኢትዮጵያው ጳጳስ ለቀድሞው ለሰለሞናዊው 
የነጋሲዘር እንደ ይያደሉ የዛግዌን ዘር እንደ ባእድ ስለተመለከቱት ቅዱስ አርቤም ይሄንኑ በማወቅ አንድ ለራሱ ቤተ መንግስት አማኝ የሆነ ኢትዮጵያዊ መጀመሪያ ኤጲስቆጶሳትን አሰጥቶ ቀጥሎም ጳጳስ አሰጥቶ የግብጽን ጳጳስ ጨርሶ ለማባረር እንዳሰበ መረዳት ይቻላል በተጨማሪም ከዚህ በፊት ማንም ያላስ ያላነሳውን ጥያቄ በማንሳቱ ጥላቻን ያተረፈ ንጉስ ይመስላል በዚህ መሰሉ ጥያቄ ነው እንግዲህ ህዝቡና ሊቃውንቱ ከሊቀ ጳጳሱ ከአባ ገብርኤል ጋር ስለተጣላ በአገሩ በኢትዮጵያ ላይ መቅሰፍት አወረደበት ተብሎ ታምኖ በኋለኛው ዘመን በተጻፈው ስንክሳር ሁሌ የሚነበበው መቅሰፍት የሚሉትም መንግስቱን ታናሽ ወንድሙን ላሊበላ ስላል ስለተተካበት ነው የሚገርመው ግን ይህ መሰሉ ጳጳስ የማስ መጣተ ሂደት ለኢትዮጵያ እንደማይበጅ ግልጽ ነበር ቅዱስ አርቤ በዘመኑ ያነሳው ይህ ናሳ በኢትዮጵያ በ1951 ዓመተ ምህረት ባይለ ስላሴ ዘመን ማለት ነው ተግባራዊ የሆነውን አስፈላጊነቱ ታምኑበት ነው በነገራችን ላይ በዚህ በጳጳስ ጉዳይ በርካታ የኋለኛው ዘመን ሊቃውንት የየራሳቸውን ሐሳብና አቋም በየዘመኑ ሲገልጹ ነበር ከነዚህ ውስጥም ነጋድራ አስተሰማ እሸቱ እንዲ ብለው ተቀኝተው ነበር ሰፌድና ወንፊት ይያለ በጃችን ያልተነፋ ዱቄት ምን ነው መብላታችን ሲሉ አለቃ እንባ አቆም የተባሉት ደግሞ በመርከብ ተጉዞ ምንድነው ቅልውጡ ግብጾች ለአበሻ ደግሰው ላይሰጡ ብለው ነበር የሆነ ሆኖ ቅዱስ ሐርቤ 40 አመት ኢትዮጵያን በንግስን በንግስነት አስተዳድሮ በመንግስቱ ወንድሙ ላሊበላን ተክተዋል ቀሪው የቅዱስ ሐርቤ ታሪክም ከወንድሙ ከላሊበላ ጋር የተያዘ ሲሆን እሱም ከታላቁ ንጉስ ከቅዱስ ላሊበላ ታሪክ ጋር አብረን የምናየው ይሆናል ምራፍ 39 በዚሁ ተገበተደ መጻፉ ይከተላል